Maria De Filippi letteralmente pazza dell'ultima coppia nata all'interno del suo talent show. Giulia Stabile e San Giovanni non si fermano più. Dopo la vittoria di entrambi ad amici, rispettivamente nella categoria ballo e canto, i due fidanzati spopolano sul piccolo schermo. Stando ad un'indiscrezione riportata dal settimanale chi a breve inizieranno le registrazioni della nuova edizione di C'è posta per te e Maria De Filippi ha voluto a tutti i costi la coppia di artisti come ospite, un vero e proprio privilegio per San Giovanni e Giulia Stabile, che possono contare sulla stima e l'affetto della conduttrice Mediaset. La moglie di Maurizio Costanzo crede molto nel talento dei suoi ex allievi ma pure in questa love story così fresca e genuina. Ma non è finita qui, pare che Giulia Stabile prenderà il posto di Belen Rodriguez nelle prime puntate di Tosicu e Vales 2021. Come è noto la subreta argentina ha da poco dato alla luce la secondogenita Luna Marie e per questo motivo non sarà presente fin da subito nello show che conduci dal 2014. La vincitrice di Amici 20 era presente dietro le quinte delle nuove puntate di Tussi Q e Vales e si è mostrata su social network in compagnia dei conduttori Martin Castro Giovanni e Alessio Sacara. Secondo alcuni pettegolezzi, la 18enne si metterà alla prova come conduttrice nell'attesa del rientro di Belen Rodriguez, San Giovanni, invece, è impegnato con la promozione del suo ep desordio che porta il suo nome. Le sue canzoni, Lady e Malibu solo per citare le più note, stanno spopolando e sono diventate dei veri e propri tormentoni dell'estate 2021. Di recente San Giovanni, vero nome Giovanni Pietro Damian, ha partecipato a Battiti Live, la permesse musicale pugliese condotta da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. Il diciottenne è stato acclamato come una star consumata. Sul palco della manifestazione San Giovanni ha inoltre spiegato perché si veste sempre di rosa. Il cantautore ha chiarito che i colori non hanno genere di amare questa tonalità perché lo fa stare bene, lo fa sentire se stesso. L'artista ha così sdoganato questo colore anche per il sesso maschile nonostante alcuni radicati pregiudizi.